प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा केमन आशो आशा करी भलो आश प्रत्याशा करी भविष्य तुम्हारा भलो थक मोहम्मद फारूक मुर्शेद प्रभाषक बांगला पास लाइस एस एम नासरुद्दीन सिटी करपोरेशन महिला कलेज आज के तुम्हारे सामने हाजिर होमान रचित प्रबंध नहीं अनुसूज्यमान रचित प्रबंधटर नाम जदुगरे क्या जाब प्रबंधटी चट्टम विश्वविद्यालय जदुगर रजत जयंती उपलक्षे शामसुल हुसैन सम्पदन प्रकाशित स्मारक पुस्तिका ऐतिह्यन थे संकलित ऐतिह्यन स्मारक पुस्तिकाटी प्रकाश साल हल दुहजार तीन साल अनुसूज्यमान जदुगरे क्या जाब प्रबंधटी पढ़ार आगे अनिसुजामान सर जीवन सम्पर्के कि कथा बोल प्रथम क्लस शुरूते अनिसुजामान अनिसुजामान मृत्यूर जो गभर समबेदना प्रकाश कर मास चौदो तारीख सर के हारिए सर आत्मार शांति कमना कर क्लस तुम्हारे स्वागत जाना आज के पाठर विषय जदुगर क्या जब अनिसुजामान अनिसुजामान सर परिचय संक्षेपे तुम्हारे सामने तुले धरब अनिसुजामान उन्नीस साइत साल अठारो फेब्रुआर पश्चिम बंगे चौबीस परगना जिलार बसिरटे जन्मग्रहण करें तर पितार नाम एटीएम मोहजेम विख्यात होमिओ चिकित्सक मा सैदा खतन गृहिणी हम लेखालेखिर अभ्यस प्रीतम शेख आब्दुर रहीम छें लेखक और सांबादिक अनिसुजामा छें पाँच भाई बोन बोन छोट तीन बोन छोटो छें अनिसुजामान अनिसुजामान सर पर भाई अनिसुजामान सर मृत्यु है दुहजार बीस साल चौदह मे डार सम्मिलित सामरिक हासपाले तरह बयस तिरशी बचर बाध्यकनित हृदरोग किडनी रोग प्रोस्टेट समस्या रक्त इनफेक्शन सह नाना जटिलत भूगें तर मृतदेह के नमूना नहीं करना परीक्षा करा हम जाना जा करना भाईर से आक्रांत छें अनिसुजामान के आजिमपुर कबर स्थान बाबार कबर पास समाहित कर सर सर प्रयाण आसले व्यतीत कर सर पर सर परकाली भलो थकुक सर जे सर जे महान एक जी महान कर्मजीवन से अनेक कि शिखते परि आज के सर जे जदुगर क्या जब प्रबंधटी तो पढ़ले तुम्हरा जानते पर जदुगरे क्या जब जदुगरे जावर उद्देश्य कि जदुगरे गेले कि शिखते परि जदुगर हमारे मन भेतरे क्या आलोड़न सृष्टि कर विषयगू आलोचना करब प्रथम जदुगर प्रबंधे जावर आगे सर शिक्षा जीवन कर्मजीवन सर रचित साहित्यकर्म सम्पर्मी संक्षिप्त आलोचना करब सर शिक्षा जीवन सर कलकार पार्क सार्कस हाईस्कुले शिक्षा जीवन शुरू करें एखने तृत्य श्रेणी थी सप्तम श्रेणी पर्त पढ़ार पर बांगलेश चले आसें और खुलना जिला स्कूले अष्टम श्रेणी भर्ती हन एक बचर पर परिवार ढाका चले आसें और प्रियनाथ हाईस्कुल प्रियनाथ हाईस्कुल के बर्तमान नवबपुर सरकार उच्च विद्यालय बला है स्कूले भर्ती हन उन्नीस एक साले विद्यालय माध्यमिक और उन्नीस तिप्पन्न साले जगन्नाथ कलेज उच्च माध्यमिक सम्पूर्ण करार पर ढाका विश्वविद्यालय बांगला विभागे भर्ती हन उन्नीस छाप्पन्न साले ढाका विश्वविद्यालय के स्नक और उन्नीस सतान्न साले एक विषय प्रथम श्रेणी प्रथम स्थान अधिकार कर स्नकोत्तर डिग्री अर्जन करें उन्नीस आठान्न साल फेब्रुआर बांगला एडेमी गवेषणा बृत्ति लाभ करें एक बचर ढाका विश्वविद्यालय इंगरेज आम बांगला साहित्य बांगाली मुसलमान चिंता धारा सतरश सतान्न उन्नीस अठारो विषय पीएचडी शुरू करें उन्नीस उनसठ साले ढाका विश्वविद्यालय बांगला विभाग के शिक्षक हिसाब सेगदान करें पाकिस्तान केंद्रीय सरकार गवेषणा बृत्ति लाभ करें उन्नीस पंचष्टी ख्रीटाब्दे शिकागो विश्वविद्यालय के उन्नीस शतक बांगला सांस्कृतिक इतिहास यांग बांगल और समकाल विषय पोस्ट डक्टरट डिग्री अर्जन करें सर कर्मजीवन सर कर्मजीवन अनिसुजामान 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু করেন উনিশশো সাল উনিশশো সালের জুনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রিডার হিসেবে যোগদান করেন বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তিনি উনিশশো সালের একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করেন এবং পরবর্তীতে ভারত গমন করে শরণার্থী শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন যুদ্ধকালীন গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগ দেন উনিশশো চুয়াত্তর পঁচাত্তর সালে কমনওয়েলথ একাডেমি স্টাফ ফেলু হিসেবে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে গবেষণা করেন উনিশশো পঁচাশি সালে তিনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন দুই হাজার তিন সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন পরে সংখ্যা অতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে আবার যুক্ত হন তিনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ কলকাতা ফেরিস বিশ্ববিদ্যালয় এবং নর্থ ক্যারোলাইনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং ফেলো ছিলেন এছাড়াও তিনি নজরুল ইনস্টিটিউট এবং বাংলা একাডেমি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন আমি যখন এই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটি তৈরি করছিলাম তখন স্যার জীবিত ছিলেন আমি সেই জন্য স্যারের বর্তমান কর্মজীবন লিখেছিলাম উনি বর্তমানে জামিনী এবং বাংলা মাসিকপত্র কালীয় কলম্বের সম্পাদক মণ্ডলী সভাপত্য দায়িত্ব পালন করছেন এই জিনিসটা লিখেছিলাম এই তখন স্যারের এটাই স্যারের এই কালীয় কলমের সম্পাদক ছিলেন স্যার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন স্যার এবং উনিশশো সালে রবীন্দ্র জন্মশত পশ্চ অনুষ্ঠানে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন স্যারের প্রকাশিত গন্তাবলি অনেক গন্তাবলি স্যারের রয়েছে আমি আমি শুধু নামগুলো বলবো তোমরা প্রকাশ সালে এখানে স্ক্রিনে দেখে নিবে স্যারের গবেষণা গন্তগুলোর নাম হলো মুসলিম মানুষ ও মুসলিম মানুষ ও বাংলা সাহিত্য মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র মুনিচ চৌধুরী স্বরূপের সন্ধানে সোশ্যাল অ্যাসপেক্টস অব অ্যান্ডিজেনাস ইন্টালেকচুয়াল ক্রিয়েটিভিটি ফ্যাক্টরি কারেসপন্ডেন্স অ্যান্ড আদার বেঙ্গলি ডকুমেন্টস ইন দ্য ইন্ডিয়ান অফিসিয়াল লাইব্রেরি অ্যান্ড রেকর্ডস আঠারো শতকের বাংলা সিটি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ পুরনো বাংলা গদ্য মোতাহার হোসেন চৌধুরী ক্রিয়েটিভিটি রিয়েলিটি অ্যান্ড আইডেন্টিটি কালচারাল প্লোলা প্লোরালিজম আইডেন্টিটি রিলিজিয়ন অ্যান্ড রিসেন্ট হিস্ট্রি আমার একাত্তর মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর আমার চোখে বাঙালি নারী সাহিত্য সমাজে পূর্বগামী কাল নিরবধি বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ করেছেন অস্কার ওয়াইল্ডের অ্যান্ড আইডিয়াল হাজব্যান্ড এর বাংলা নাট্যরূপ আদর্শ স্বামী অ্যালেক্সেই আর বুজুবের আর বুজুবের অ্যান্ড ওল্ড ওয়ার্ল্ড কমিটির বাংলা নাট্যরূপ পুরনো পালা তিনি অনুবাদ পুরনো পালাটি তিনি রচনা করেছেন গ্রন্থ একক ও যৌথ সম্পাদনা কিছু গ্রন্থ আছে রবীন্দ্রনাথ মুনি চৌধুরীর রচনাবলী এক থেকে চার খণ্ড বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড অজিত গ্রহ স্মারক গ্রন্থ নজরুল রচনাবলী এক থেকে চার খণ্ড এই বইগুলো তোমরা দেখে নিবে এখান থেকে আমি আর বিস্তারিত যাচ্ছি না আমি পরবর্তীতে আসি স্যারের পুরস্কারও সম্ভাবনা স্যার যে অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছে তার মধ্যে নীলকান্ত সরকার স্বর্ণপদক দাউদ পুরস্কার আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃক প্রদত্ত আনন্দ পুরস্কার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মান সূচক ডিলিট ডিগ্রি তারপর শিক্ষক সাহিত্য অবদানের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পদ্মভূষণ পদক পেয়েছেন সাহিত্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন বিপুল পৃথিবী বইয়ের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃক আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন স্যারের স্যারের এছাড়াও স্যার বাংলা একাডেমি পুরস্কার আলাউল সাহিত্য পুরস্কার কলকাতা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান সূচক ডিলিট এবং এই স ডিলিট পেয়েছেন তোমরা এগুলো একটু এখান থেকে লিখে নিবে স্যারের আমরা এবার আমরা এবার চলে আসি জাদুঘরে কেন যাব লেখাটিতে জাদুঘরে কেন যাব এটা সার সংক্ষেপ আমি আগে তোমাদের সামনে তুলে ধরব জাদুঘরে কেন যাব জাদুঘরে কেন যাব এটা স্যার আমাদের কাছে আনিসুজ্জামান স্যার আমাদের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন জাদুঘরে আমরা কেন যাব তিনি প্রবন্ধের শুরুতে পাশ্চাত্য দেশের জাদুঘর তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন পাশ্চাত্য দেশের জাদুঘর জিনিসটা কিভাবে এলো সেখানে জাদুঘর জাদুঘর তত্ত্বকে কি বলে সেখানে জাদুঘর তত্ত্বকে মিউজিওলজি মিউজিওগ্রাফি এবং মিউজিক স্টাডিজ বলা হয় এগুলো ছিল স্বতন্ত্র বিদ্যা বিদ্যায়তনিক বিষয় এবং তিনি আলোচনা শুরুতে আলেকজেন্দ্রিয় মিউজিয়ামকে নিয়ে আসছেন পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সেটি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে এই আলেকজান্দ্রিয়া 
আলেকজান্ডিয়া মিউজিয়াম তৈরি হয় হওয়ার পিছনে কি কারণ ছিল এটি কি উদ্দেশ্য তৈরি হয়েছিল আসলে বর্তমানে মিউজিয়াম যে কারণ যে উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয় তখনকার মিউজিয়ামগুলো ঠিক সেভাবে তৈরি হতো না তখন তখন ফিলোসফার অর্থাৎ দর্শন চর্চাই মূর্খ বিষয় ছিল ওগুলো মিউজিয়ামগুলো দর্শন চর্চার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো আলেকজান্ডার মিউজিয়ামে সংগ্রহশালা ছিল সংগ্রহশালার সঙ্গে গ্রন্থাগার ছিল গ্রন্থাগার উদ্ভিদ উদ্যান এবং সেখানে উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা ছিল এই বিষ এই জিনিসগুলো আলেকজান্ডার জাদুঘর আমরা দেখতে পাই স্যার জাদুঘরে কেন যাব প্রবন্ধে বলেছেন যে জাদুঘর তৈরি হওয়া হওয়ার পেছনে কিন্তু কিছু তেমন ব্যক্তিগত সংগ্রহ সংগ্রাহকদের অনেক ভূমিকা ছিল প্রথম দিকে প্রথম দিকে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ কি করেছিলেন তাদের নিজস্ব সংগ্রহ সংগ্রহ শালার মধ্য দিয়ে পারিবারিকভাবে জিনিসগুলো সংগ্রহ করত সেখান থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আস্তে আস্তে জিনিসপত্রের সংগ্রহশালা তৈরি হয় প্রথম দিকে রাজা রাজরা রাজা রাজারাই কিন্তু এই জিনিসগুলো কি করত তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য ওকে তুলে ধরার জন্য তাদের তাদের প্রাসাদের একটি নির্দিষ্ট অংশে তারা কি করত সংগ্রহশালা তৈরি করত তখনও পর্যন্ত মিউজিয়াম শব্দটা কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছিল না তখন তারা এগুলোকে তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের সংগ্রহশালা হিসেবে দেখত আসলে আনিসুজ্জামান স্যার এখানে যেমন বিদেশি বিভিন্ন দেশের জাদুঘর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তেমনি আমাদের দেশীয় জাদুঘর নিয়েও তিনি এখানে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন তিনি জাদুঘরের জাদুঘর জাদুঘরের সংগ্রাহকদের নিয়ে আলোচনা করেছেন যেমন দুই অ্যাশমল অ্যাশমল অ্যাশমলকে নিয়ে আলোচনা করেছেন পিতা পুত্র দুই দুই ট্রেডেসেন্ট এদেরকে নিয়ে আলোচনা করেছেন রবার্ট কটন রবার্ট হার্লি স্যার হ্যান্স লোন এই সব সংগ্রাহকদের বিভিন্ন সংগ্রহশালার বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কিভাবে জাদুঘর তৈরি হয়েছে সে বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করেছেন এই এই লেখা এই লেখাতে কিন্তু আনিসুজ্জামান স্যার রুশ বিপ্লব ফরাসি বিপ্লব ইউরোপীয় রেনেসাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গ তিনি নিয়ে এসেছেন বিশেষত আলেকজান্ডার জাদুঘরের পাশাপাশি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কথা তিনি এখানে আলোচনা করেছেন পাবলিক মিউজিয়াম অর্থাৎ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত যে মিউজিয়ামগুলো রয়েছে সেগুলো তৈরি সেগুলো সেগুলো কিভাবে তৈরি হলো সেগুলো তৈরি তৈরি হওয়ার সরি সেগুলোর সেগুলো কিভাবে গড়ে উঠল সেগুলো গড়ে ওঠার পিছনের কাহিনী এখানে আলোচনা করা হয়েছে দেশীয় দেশীয় জাদুঘর সমূহের মধ্যে আনিসুজ্জামান স্যার আলোচনা করেছেন আলোচনা করেছেন যে জাদুঘরগুলোর নাম তিনি এই এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন সেগুলো হলো চট্টগ্রামের জাতিযাত্রিক জাদুঘর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর রাজশাহী বরন্দ মিউজিয়াম বিজ্ঞান জাদুঘর সামরিক জাদুঘর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ঢাকার বলদা গার্ডেন এবং তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বঙ্গবন্ধু জাদুঘর এই সব জাদুঘরের কথা তিনি এই এই সব জাদুঘরের কথা বলেছেন সঙ্গে আরেকটি বিষয় তিনি এখানে তুলে ধরেছেন সেটা হলো প্রত্নতাত্ত্বিক খনন এলাকার জাদুঘর আমরা জানি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় মাটির নিচে অনেকগুলো বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে সেই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলো যখন উদ্ধার করা হয় সং উদ্ধার করা হয় সেই খনন কার্য যেমন আমরা জানি যে নরসিন্দির ওয়ারি বটেশ্বর সেখানে কিন্তু বিভিন্ন জিনিস পাওয়া যাচ্ছে তখন সেই খনন স্থানে একটি কি করা হয় একটি জাদুঘর অস্থায়ীভাবে তৈরি করা হয় সেগুলো হলো প্রত্নতাত্ত্বিক খনন সাইট এই জাদুঘর নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন তিনি আরেকটি জিনিস বলেছেন যে ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং আলেকজান্ডার মিউজিয়ামের মধ্যে তিনি এখানে দুটি বিশাল এই দুটি বিশাল গ্রন্থাগার নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন আলেকজান্ডার জাদুঘরে যে বিষয়গুলো ছিল সংগ্রহশালা লাইব্রেরি উদ্ভিদ উদ্যান চিড়িয়াখানা এর বাইরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আমরা দেখতে পাই সেখানে আলোচনা এবং বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল অস্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল মোটামুটি এ বিষয়গুলো নিয়ে তিনি এখানে আলোচনা করেছেন তিনি বলেছেন জাদুঘর জাদুঘরের সাধারণ লক্ষণ কি তিনি বলেছেন জাদুঘরের সাধারণ লক্ষণ হলো যা চমকপ্রত যা অনন্য যা লুপ্ত প্রায় যা বিষয় উদ্রেক করে সে বিষয়গুলোকে সংগ্রহ করে রাখা তিনি জাদুঘরের জাদুঘরের প্রশাসনিক শ্রেণীকরণ করেছেন অর্থাৎ জাদুঘর কত ধরনের হতে পারে জাদুঘর ব্যক্তিগত জাদুঘর তিনি স্থানীয় ও আঞ্চলিক জাদুঘর 
তারপর তিনি বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর যেমন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তিনি যে জাদুঘরের জন্য এই লেখাটি লিখেছিলেন সেইটি কিন্তু গ্রন্থাগারের একটি নির্দিষ্ট পাশে তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ও জাদুঘরের এক ধরনের প্রশাসনিক শ্রেণীকরণ তারপর তিনি বলেছেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি জাদুঘর এছাড়া তিনি বলেছেন উন্মুক্ত জাদুঘর অনেক জাদুঘর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তৈরি করা হয় সেই জাদুঘরগুলোর কথাও তিনি এখানে বলেছেন তিনি আরও বলেছেন যে বর্তমানে মশাদার ও নক্ষত্রশালা এগুলোকে জাদুঘর হিসেবে দেখা হয় জাদুঘরের কথা বলতে গিয়ে তিনি এখানে একটি কাহিনীর কথা বলেছেন সেই কাহিনীটি হল ঢাকা জাতীয় জাদুঘর প্রথম ভবন ভিত্তিপ্রস্তর প্রথম ভবনে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার জন্য এসেছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খান তিনি এখানে এসে তিনি এখানে এসে জাদুঘর শব্দটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকাই জাতীয় জাদুঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে তিনি বললেন আপনারা মিউজিয়ামকে আপনারা জাদুঘর বলেন কেন এই প্রশ্নটি করেছেন আনিসুজ্জামান স্যারকে আনিসুজ্জামান স্যার হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তিনি হক চকিয়ে গেলেন তিনি কি বলবেন বুঝতে পারেননি পরে বুঝতে পেরেছেন সেজন্য বলেছেন যে চুর পাড়ালে বুদ্ধি বাড়ে অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারেননি কিন্তু যা বলেছেন তা তো আমরা বুঝতে পারি তিনি জিনিসটা অনেকটা বোঝাতে পেরেছেন অর্থাৎ আমরা মিউজিয়ামটা কেন ব্যবহার মিউজিয়াম শব্দ অর্থ বাংলা অর্থ প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা জাদুঘর কেন ব্যবহার করি জাদুঘর আমরা ব্যবহার করি এখানে বিস্ময় জাগায় বলে অর্থাৎ আমরা আমরা জাদুঘরে গেলে অনেকটা বিস্মিত হই আমরা আশ্চর্যিত হই আমাদের আমরা আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ি আমাদের ভেতরে এক ধরনের বিস্ময় কাজ করে সেই জন্য আমরা জাদু শব্দটি জাদুঘরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি যেমন মা যেমন সন্তানকে বলে ওরে আমার জাদু রে ঠিক অনেকটা সেই অর্থে তা সেই অর্থে এখানে শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিক এইভাবে আনিসুজ্জামান স্যার মোনায়েম খানকে জিনিসটা বুঝিয়ে বললেন এবং বললেন যে তার সঙ্গে তর্ক করে তার সঙ্গে তর্ক করে কোনো লাভ নেই কারণ জ ফলায় হতে সজীবতী উনি সংস্কৃত এখানে একটা শ্লোক ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ আমি এই মুহূর্তে তর্ক ছেড়ে দিয়ে যদি পালাই তাইলে আমি বাঁচব আমি অযথা তর্ক করতে চাই না কারণ মোনায়েম খান ছিলেন দ্বি জাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী ইসলাম ইসলাম ধর্মের ইসলাম ধর্মের অনুসরণ করে বিভিন্ন আরবি শব্দকে ব্যবহার করা পক্ষপাতি ছিল জাদুঘরে সংরক্ষিত জাদু জাদু শব্দটি তাই তিনি একটু কি করেছিলেন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে নিয়ে গেছেন এবং তিনি বলেছেন যেখানে আল্লাহর কালাম আছে সেখানে কেন আপনারা জাদু শব্দটি ব্যবহার করবেন আসলে সেটি আল্লাহর কালাম না সেখানে ছিল একটি জাদুঘরে একটি জিনিস সংরক্ষিত ছিল সেটা হলো তুগরা হরপে লেখা নুসরত শাহের আমলের আশরাফপুর শিলালিপি ষোলো ষোলো শতকে এক মসজিদ প্রতিষ্ঠার সময় এই প্রস্তর কণ্ঠটি এতে তুগরা হরফে লেখা হয়েছিল আমি তোমাদের ছবি দিয়েছি তোমরা ছবি দেখে নিবে আমি তোমাদের দেখাবো আশরাফপুর আশরাফপুরের আশরাফপুর এই শিলালিপিটিও দিব তোমাদের আশরাফপুর যে মসজিদ সে মসজিদের ছবি আমি তোমাদের পরবর্তী কয়েক মিনিট পরে তোমাদের আমি দিব তোমরা দেখবে তোমরা আনিসুজ্জামান স্যার এখানে আরো অনেক কিছু বলেছে যে জাদুঘরে গেলে আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই তিনি নীলকরদের করাই নীলকরদের করাই ইসাকার কামানের কথা এখানে বলেছে তোমরা এই বিষয়গুলো একটু পড়ে নিবে আনিসুজ্জামান স্যার বলে বললেন যে জাদুঘরে আমরা আমরা কেন যাব জাদুঘরে আমরা কেন যাব জাদুঘরে গেলে আমরা আসলে কেন যাব প্রয়োজন কি কে বলছে উনি শেষের দিকে কিন্তু একটু হেসে ব্যঙ্গ করে বলেছে কে বলেছে আপনাকে যেতে আপনার যদি আগ্রহ না থাকে আপনি যাওয়ার দরকার নাই আমাদের যাদের খিদা আছে নতুন কিছু দেখার ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার ইচ্ছা আমাদের যাদের আছে আমরা অবশ্যই যাব কিন্তু আপনি যদি এইসব বিষয়ে আগ্রহ আগ্রহ না থাকে আপনার তাহলে আপনার যাওয়ার দরকার নাই কে বলেছে আপনাকে যেতে জাদুঘরে আমরা যাব আমাদের যারা আমাদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান করছি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমরা রক্ষা করতে চাচ্ছি আমাদের জাতিসত্তার পরিচয় আমরা খুঁজি প্রতিনিয়ত আমরাই যাব আমরাই অবশ্যই জাদুঘরে যাব আনিসুজ্জামান স্যার বলেছেন জাদুঘরে উত্তরাধিকারদের বিশেষ উত্তরাধিকারীদের ঐতিহ্যগুলো আমরা দেখতে পাই শুধু আমাদের নিজস্ব বিভিন্ন দেশের জাদুঘরে যখন আমরা যাই সেখানে কিন্তু আমরা নিজেদের ঐতিহ্যগুলোই দেখতে পাই 
এখানে অনেক আমাদের আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের এই যে ভারতবর্ষ অঞ্চলটি কিন্তু উপনিবেশিক শাসনে ছিল তোমরা জানো তখন কিন্তু অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র কিন্তু ব্রিটিশরা এখান থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল সেগুলোকে বলেছে উনি ঋত উত্তরাধিকার ঋত উত্তরাধিকার অর্থাৎ যে জিনিসগুলো আমাদের থেকে আমাদের থেকে বিভিন্নভাবে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল ওরা ওদের জাদুঘর এগুলো সংগ্রহ করেছে সে ধরনের একটি হলো টাওয়ার অফ লন্ডনে রক্ষিত কোহিনুর কোহিনুর কিন্তু ভারতবর্ষে ছিল বলে দাবি করা হয় জাদুঘরে কেন যাব জাদুঘরে আমরা আত্ম অনুসন্ধান ও আত্মপরিচয় জানতে পারি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আমরা জানতে পারি জাতিসত্তার পরিচয় জানতে পারি এবং মানব সত্তা এবং মানব মানুষের কীর্তি সম্পর্কে জানতে পারি আমাদের পূর্বপুরুষরা কেমন ছিল তারা কি জিনিসগুলো ব্যবহার করত তাদের কাপড় চুপড় কেমন ছিল তাদের উপকরণ কেমন ছিল তাদের স্থাপত্য কলা কেমন ছিল তাদের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ যারা ব্যবহার্য জিনিসগুলো তাদের কেমন ছিল সেগুলো আমরা জাদুঘরে না গেলে আমরা কোনো দিনে বুঝতে পারব না জাদুঘর আমাদের কি করে আনুসিদ জমন স্যার রচনা এই লেখার শেষে গিয়ে আলোচনা বলতে চেয়েছেন যে জাদুঘর আমাদের কি করে জাদুঘর আমাদের ভেতর কি পরিবর্তন নিয়ে আসে জাদুঘর আমাদের জ্ঞান দান করে তিনি বলেছেন জাদুঘর আমাদের জ্ঞান দান করে শক্তি যোগাই চেতনা জাগ্রত করে মনোজগতকে সমৃদ্ধ করে সামাজিকভাবে আমাদের সবাইকে সংগঠিত করে সঞ্চিত জ্ঞানকে জনসমাজে ছড়িয়ে দেয় গণতন্ত্র গণতন্ত্রায়নের পথ প্রশস্ত করে ভাবাদর্শ তৈরি করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন করে জাদুঘর সবচেয়ে বড় কথা হলো জাদুঘর আমাদেরকে কি করে আনন্দ দান করে এই বিষয়ের জন্য এইসব বিষয়গুলো আমাদের 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 মনের শান্তি দেয় আমরা আমাদের ঐতিহ্য সম্পর্কেও জানতে পারি তাই জাদুঘরে আমাদের সবার যাওয়া উচিত জাদুঘরের বিষয় বৈচিত্র্য মানে বিভিন্ন ধরনের জাদুঘর এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কোনো বিষয় নিয়ে এখন কিন্তু জাদুঘর হতে পারে যেমন প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস মানব বিকাশ ও নিতত্ত্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিমান নিয়েও হতে পারে উড়োজাহাজ নিয়েও কিন্তু জাদুঘর হতে পারে পরিবেশ নিয়ে হতে পারে উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে হতে পারে ইতিহাস ও সংস্কৃতি সামরিক ইতিহাস পরিবহন ব্যবস্থা মহাকাশ ভ্রমণ কৃষি জীবতত্ত্ব এবং সর্বোপরি শিল্পকলা নিয়ে কিন্তু জাদুঘর হতে পারে প্রাচীন শিল্পকলা চিত্রকলা এগুলো নিয়ে কিন্তু জাদুঘর হতে পারে জাদুঘরের প্রশাসনিক শ্রেণীকরণ এটা আমি বলেছি ইতিমধ্যে জাতীয় জাদুঘর স্থানীয় আঞ্চলিক জাদুঘর বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর একান্ত ব্যক্তিগত জাদুঘর প্রত্নতাত্ত্বিক খনন এলাকার জাদুঘর উন্মুক্ত জাদুঘরে এই বিষয়গুলো তোমরা দেখবা তোমাদের এবার আমি সচিত্রভাবে জিনিসগুলো বোঝানোর চেষ্টা করব তোমাদের প্রবন্ধ প্রবন্ধের শুরুতে তিনি লিখেছেন আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারের কথা আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের তোমরা একটু ছবি দেখো বর্তমানে কিন্তু এই গ্রন্থাগারটি নেই এটাকে অনেক আধুনিক করা হয়েছিল এবং এই গ্রন্থাগারটিতে তোমরা জানো এটা আগুনে ফুরে এটাকে নষ্ট করা হয়েছে প্রাচীনতম গ্রন্থাগারগুলোর মাঝে প্রথমে যে নামটি আসে তা হচ্ছে আলেকজান্দ্রিয়া রাজ গ্রন্থাগার প্রাচীন গ্রীস প্রাচীন গ্রীস সভ্যতার জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এটি সুপরিচিত খ্রিস্টপূর্ব আটচল্লিশ সালে আগুনে পুরে ধ্বংস হয়ে যাবার আগ পর্যন্ত এটি ছিল শিল্প সাহিত্য রাজনীতি দর্শন আইন ধর্ম বিষয়ক নথিপত্র বই ও পাণ্ডলিপি সর্ববৃহৎ সংগ্রহ শালা এইটি হলো আলেকজান্দ্রিয়ার সেই প্রাচীন গ্রন্থাগারের ছবি তোমরা একটু দেখো আমরা এখন চলে যাব আলেকজান্দ্রিয়া জাদুঘরের গ্রন্থাগারের পুরাতন কিছু ছবি আমি তোমাদের জন্য এখানে সংগ্রহ করেছি তোমরা দেখতে পারো এই দেখো এখানে কিন্তু আগুন জলার ছবিটাও আছে আগুন জ্বল জ্বলছে এই পুরো গ্রন্থাগার ভবনটি কিন্তু আগুনে জ্বলে যাচ্ছে তোমরা দেখো ছবিগুলো এই প্রাচীন গ্রন্থাগারের ছবি আলেকজান্ডার জাদুঘরের বর্তমান ছবিতে আসি এবার এটি হলো আলেকজান্ডার জাদুঘরের বর্তমান ছবি এই এই যে এই এই অংশটি এখানে অনেক আধুনিক করে সেটা কি তৈরি করা হয়েছে ভিতরের তোমরা দেখো কিভাবে সজ্জিত করা হয়েছে বই পুস্তক বই বইগুলোকে তোমরা দেখতে দেখো অনেক সুন্দর পরিবেশ এবার আসি জাদুঘর যে যে জাদুঘরগুলো নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন তার মধ্যে একটি জাদুঘর হলো লুবর জাদুঘর তোমরা জানো এই মিউজিয়ামে আলেক এই মিউজিয়ামে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসা ছবিটি আছে বিশ্বের বৃহত্তম শিল্পকলা জাদুঘর এবং ফ্রান্স জাদুঘর এবং ফ্রান্সের রাজধানী ফেরিসের একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা শহরের কেন্দ্রভাগের এই বিশিষ্ট স্থাপনাটি সিন নদীর ডান তীরে শহরের প্রথম ওয়ার্ডে অবস্থিত জাদুঘরটি প্রদর্শনস্থলের আয়তন প্রায় বাহাত্তর হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ বর্গ কিলোমিটার এবং এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে একুশ শতক পর্যন্ত সৃষ্ট প্রায় আটত্রিশ হাজার শিল্পবস্তু রয়েছে তোমরা দেখো এখানে কিন্তু একটা কাচের পিরামিডও রয়েছে 
এবার আসি ফ্রান্সের বার্ষাই প্রাসাদ এখানে বার্ষাই শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে বেটসাই হিসাবে ফেরিসের কাছে অবস্থিত বার্ষাই প্রাসাদের কক্ষের সংখ্যা মোট এক হাজার আটশো ইউরোপের বৃহত্তম প্রাসাদগুলির মধ্যে গণ্য এই সুবিশাল প্রাসাদ ও উদ্যানে নির্মিত হয় ষোলোশো সাতাত্তর সালে এই উদ্যানটি নির্মিত হয় ষোলোশো উদ্যান নির্মিত হয় ষোলোশো সাতাত্তর সালে ফরাসি নিপতি চতুর্দশ লুই নিজের বাসভবন হিসাবে প্রাসাদটিকে ব্যবহার করতেন অর্থাৎ তোমরা জিনিসটা তোমরা বুঝতে পারছো এটি ছিল আগে ফরাসি নিপতি চতুর্দশ লুই এর বাসভবন বর্তমানে এটিকে জাদুঘর হিসাবে ব্যবহৃত করা হচ্ছে হারমিটিস মিউজিয়াম তোমাদের বইয়ে হারমিটিস মিউজিয়ামকে বলা হয়েছে হারমি থিয়ে এটি সেন্ট পিটার্স পার্কে রাশিয়াতে শিল্প সংস্কৃতির একটি মিউজিয়াম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাদুঘর এটি সতেরোশো চৌষট্টি সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সম্রাট ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট বার্লিনের ব্যবসায়ী ইউহান আর্নেস্ট গুটোজকি থেকে পেইন্টিংগুলোর একটি চিত্ত আকর্ষক সংগ্রহ অর্জন করেন মিউজিয়ামটি সাতই ডিসেম্বর সেন্ট ক্যাথেরিন দিবসের প্রতি বছর এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে মিউজিয়ামটি অর্থাৎ মিউজিয়ামটি তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী হিসাবে সাতই ডিসেম্বর দিনটিকে বেছে নিয়েছে এটি আঠারোশো বাহান্ন সাল থেকে জনগণের কাছে খোলা হয়েছে এরপর আসি টাওয়ার অব লন্ডন টাওয়ার অব লন্ডন তোমরা দেখো এই এই যে ছবিটি এখানে আমি বড় করে দেখিয়েছি টাওয়ার অব লন্ডন মধ্য লন্ডনের একটি অন্যতম ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান মূল লন্ডন শহরের সামান্য বাইরে ট্যাম্পস নদীর তীরে টাওয়ার অব লন্ডন অবস্থিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অনেক অনেক নাম করা একটি বিশ্ববিদ্যালয় ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড শহরে অবস্থিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি ভাষাভাষী জগতে সবচেয়ে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় ধারণা করা হয় এগারোশো শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা বারো শতাব বারোশো শতাব্দীর প্রথমে এই বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত এই এটি হলো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছবি তোমরা ছবিটা দেখো অ্যাশমোলিয়াম জাদুঘর তোমাদের আগেই বলেছি যে সংগ্রাহকদের সংগ্রাহকদের কিভাবে তারা সংগ্রাহক জাদুঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র দিয়েছেন সেইগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করেছেন স্যার স্যার আলোচনা করেছেন তিনশো অ্যাশমোলিয়াম জাদুঘর তিনশো পঁয়ত্রিশ বছর আগের অ্যাশমোলিয়াম জাদুঘরটি ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম এবং বিশ্বের প্রাচীনতম জাদুঘর এটি এটি ইংল্যান্ডের বেওমাউন্ট স্ট্রিটে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ষোলোশো সাতাত্তর সালে এটি নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ষোলোশো তিরাশি সালে সমাপ্ত হয় এটির প্রতিষ্ঠাতা অ্যালিয়াস অ্যাশমোল এটিকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটিকে প্রদান করেন এটির প্রতিষ্ঠাতা অর্থাৎ অ্যাশমোল এই জিনিসগুলো অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিকে দিয়েছেন এটি আর্ট এবং আর্কিওলজির উপর বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর সংগ্রহে রয়েছে প্রাচীন মুদ্রা বই তৈলচিত্র ভূতাত্ত্বিক নমুনা এবং প্রাণীতত্ত্বের নমুনা অর্থাৎ অ্যাশমলের সংগ্রহ দিয়ে অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ামের টি গোড়াপত্তন হয়েছিল তোমরা অ্যাশমলের ছবি দেখো এলিয়াস অ্যাশমল ওনার ওনার জন্ম ষোলোশো সতেরো মৃত্যু ষোলোশো বিরানব্বই ওনার এই ছবিটি আমি তোমাদের দিলাম তোমরা ছবিটা দেখলে ওনার সম্পর্কে অনেক ছবিটা ওনাকে চিনতে পারবে এরপর আসি জন ট্রেডেস অ্যান্ড দ্য ইল্ডার তোমরা জানো জন ট্রেডেস অ্যান্ড দ্য ইল্ডার এবং তার ফাদার অব জন ট্রেডেস অ্যান্ড দ্য ইয়াঙ্গার ওয়াজ অ্যান ইংলিশ ন্যাচারালিস্ট গার্ডেনার কালেক্টর অ্যান্ড ট্রাভেলার ট্রেডেসেন তিনি তিনি বইয়ে লিখেছেন যে পিতা পুত্র দুই ট্রেডেসেন্টের সংগ্রহ এবং অ্যাশমোলের সংগ্রহ দিয়ে অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ামটি তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ অ্যাশমোলকে তো আমরা জানলাম এবার আসি দুই ট্রেডেসেন্ট দুই ট্রেডেসেন্টের মধ্যে একজন হল জন ট্রেডেসেন্ট দ্য ইল্ডার একজন ইল্ডার আর একজন ইয়াঙ্গার অর্থাৎ বাবা হলো ইল্ডার ছেলে হলো ইয়াঙ্গার জন ট্রেডেসেন্ট দ্য ইয়াঙ্গার ওনার জন্ম ষোলোশো আট মৃত্যু ষোলোশো বাষট্টি ওনাদের সংগ্রহগুলো সেখানে দেওয়া হয়েছিল এবার আসি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কথা এই প্রবন্ধে বিস্তারিত বাবা আলোচনা করা হয়েছে যুক্তরাজ্যের লন্ডন অবস্থিত মানুষের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির একটি জাদুঘর যা বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাদুঘরগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি জাদুঘর বিশ্বের সব অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রায় তেরো মিলিয়ন নিদর্শন এই জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে আমরা এবার চলে যাব স্যার হ্যান্স ফ্লোন বারোনেট 
উনি স্যার হ্যান্স লোন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আমরা অ্যাশমোলিয়াম মিউজিয়ামে যেমন সংগ্রাহকদের অবদান দেখেছি আমরা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ক্ষেত্রে তিনজন সংগ্রাহককে এখন আমরা তিনজন সংগ্রাহক সম্পর্কে আমরা এখন জানব একজন হলেন স্যার হ্যান্স লোন দ্বিতীয় জন হল স্যার রবার্ট ব্রুস কার্টন যাকে ফার্স্ট বারনেট বলা হয় এরপর হলো রবার্ট হার্লি যাকে আর্ল অফ অক্সফোর্ড খেতাব দেওয়া হয়েছে প্রথমে আমরা আসি স্যার হ্যান্স লোন বারনেটের স্যার হ্যান্স লোন বারনেট ছবি দেখো জন্ম ষোলোশো সত্তর ডাইট সতেরোশো তেপ্পান্ন লন্ডন ব্রিটিশ ফিজিশিয়ান অ্যান্ড ন্যাচারালিস্ট হোস্ট কালেকশন অফ বুকস ম্যানোস্ক্রিপ্ট অ্যান্ড কিউরিসিটিস ফর্ম দ্য বেসিস ফর দ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম ইন লন্ডন তার ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তার যিনি তার সংগ্রহিত পুরাবৃত্তিগুলো তিনি কি করেছেন দিয়েছেন স্যার রবার্ট ব্রুস কার্টন জন্ম পনেরোশো সত্তর মৃত্যু ষোলোশো একত্রিশ এখানে আমার ওনাদের ছবিগুলো দিয়ে আমি আসলে তোমাদের জিনিসগুলো সচিত্র দেখানোর চেষ্টা করেছি তোমরা অনেক সময় বইয়ে পড়ো কিন্তু জিনিসগুলো বাস্তবে না দেখার কারণে তোমাদের যে বইয়ের পড়া তোমাদের সেটা কিন্তু সঠিকভাবে তোমাদের মানে কি হয় না রপ্ত হয় না তোমরা জ্ঞানটা অর্জন করেছ কিন্তু সেটা সম্পর্কে বাস্তবে কিছুই জান জানলে না বা বাস্তব বাস্তব মানুষগুলোকে চিনলে না এটা কিন্তু ভালো দেখায় না যে কোনো মানুষের পরিচিতি তোমরা সহজে এখন জেনে নিতে পারো তোমরা গুগলে সার্চ দিলেই কিন্তু যে কোনো ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে এখন উইকিপিডিয়াতে বিস্তারিত তথ্য তোমরা পেয়ে যাবে তোমরা এইভাবে পড়ালেখা করবে তাহলে তোমাদের যে কোনো বিষয় সম্পর্কে তোমাদের পরিপূর্ণ ধারণা হবে রবার্ট হার্লি ছবি দেখো তাকে ফার্স্ট আর্ল অফ অক্সফোর্ড অ্যান্ড আর্ল মার্টিমার বলা হয় জন্ম ষোলোশো একষট্টি মৃত্যু সতেরোশো চব্বিশ ওয়াজ অ্যান ইংলিশ অ্যান্ড লেটার ব্রিটিশ স্টেটসম্যান অব দ্য লেট স্টুয়ার্ট অ্যান্ড আর্লি জর্জিয়ান পিরিয়ড তাহলে তোমরা এখান থেকে পড়ে নিবে বিস্তারিত আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তীতে পরবর্তী পড়ার মধ্যে আমি এবার দেশীয় জাদুঘরের পরিচয় তুলে তুলে ধরবো আনিসুজ্জামান স্যার এই লেখাতে এই লেখাটিতে দেশীয় জাদুঘরের কথাও তিনি বলেছেন যে সব জাদু যে সব দেশীয় জাদুঘরের কথা বলেছেন সেগুলো ছবি আমি দিলাম তোমরা একটু দেখে নাও জাতীয় জাদুঘর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ঢাকা নগর জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সামরিক জাদুঘর এরপর আসি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর বলদা গার্ডেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর এই জিনিসটি একটু দেখো এখানে দেখো এখানে খনন কাজ হচ্ছে পুরাকৃতি সংগ্রহ করা হচ্ছে পাশে আবার মহাস্তানগরের প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের ছবিও আমি তোমাদের দিয়েছি অর্থাৎ এটি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর আর এটি হলো প্রত্নতাত্ত্বিক খননের এলাকার সাইট মিউজিয়াম এইখানে সাইট মিউজিয়ামগুলোতে খনন কাজ হয় এবং যে সংগ্রহিত জিনিসগুলো পাশে সংরক্ষণ করা হয় এই জিনিসটির কথাও এখানে বলা হয়েছে প্রবন্ধে তাই আমি তোমাদেরকে একটু ছবি সহ দেখানোর চেষ্টা করলাম তোমাদের যে কাহিনীটি বলা হয়েছে যেটা নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছিল জাদু অর্থাৎ জাদু নিয়ে কিন্তু অনেক কথা বলা হয়েছে আবার জাদু শব্দের অর্থ বোঝাতে কি আনিসুজ্জামান স্যার একটু মজাও করেছেন যে বলে যে আমার ছেলেকে সুজা পেয়ে মেয়েটা জাদু করেছে এইখানে যে জাদু বোঝাচ্ছে এই জাদু অন্য রকমের জাদু আবার কি জাদু বাংলা গানে এখানে জাদু অন্য রকম জাদু অর্থাৎ দুই জায়গায় দুই রকমের জাদু দেখা হয়েছে এক জায়গায় বলা হয়েছে কি কুহক এবং ইন্দ্র জালের মধ্য দিয়ে মেয়েটাকে জাদু করা হয়েছে আরেক জায়গায় কিন্তু বলা হয়েছে চমৎকার বিস্ময় তুলে ধরা হয়েছে কি জাদু বাংলা গানে আমি বাংলা গান শুনে আমি অনেক বিস্মিত হই আমি আমার 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 জিনিস আমি আবে কাপলুত হয়ে পারি গান শুনলে অর্থাৎ একটাতে ইন্দ্র জাল আরেকটাতে চমৎকার এবং বিস্মিত হওয়ার বিষয় কিন্তু রয়েছে এই জিনিসগুলাই তোমরা বইয়ে ডিটেলস পড়ে নিবে মোনায়েম খান মোনায়েম খান সম্পর্কে তোমরা এখানে জেনে নিবে জেনে নিবে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন আইনজীবী পেশাগতভাবে আইনজীবী ছিলেন আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ তিনি আটাইশ অক্টোবর উনিশশো থেকে তেইশে মার্চ উনিশশো পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন এরপর আসি হুদা মির্জা নুরুল তোমাদের বইয়ে এক জায়গায় আছে ডক্টর এম এন হুদা 
আমাকে ডাকলেন অর্থাৎ ডক্টর এম এন হুদা কাকে ডাকলেন আমাকে ডাকলেন কাকে আনিসুজ্জামান স্যারকে ডেকে ওই প্রশ্নটি করেছে কোন প্রশ্ন মিউজিয়ামকে আপনারা জাদুঘর বলেন কেন হ্যাঁ তো এই ডক্টর এম এন হুদা আসলে কেউ না উনি হলেন মির্জা নুরুল হুদা মির্জা নুরুল হুদা কে ছিলেন তিনি অত্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন অর্থনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তিনি উনিশশো সালের এক আগস্ট টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার বাঙালি জাঙ্গালিয়া গ্রামে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ডক্টর হুদা পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের পরিকল্পনা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উনিশশো পঁয়ষট্টি থেকে উনিশশো এই জিনিসগুলো তোমরা একটু দেখে নিবে এগুলো খুব দরকারি বিষয় এগুলো দেখলে তোমরা ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে আসলে আনিসুজ্জামান স্যারের উদ্দেশ্য হলেও জাদুঘরে কেন যাবো প্রবন্ধটি লেখার উদ্দেশ্য হলো এখানে তোমরা প্রবন্ধটি পড়ে ইতিহাস সচেতন হবে আমাদের দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানবে তোমাদের আমি বলেছিলাম যে আশরাফপুর শিলালিপি এবং আশরাফপুর মসজিদ এই ছবি দেখাবো তোমরা এখানে দেখো আশরাফপুর মসজিদ এটি একটি গ্রাম অবস্থিত সুপ্রাচীন মসজিদ আশরাফপুর মসজিদ এই মসজিদ থেকে তোগরা রীতিতে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি উদ্ধার করা হয় যা বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে এই লিপির পাঠ অনুযায়ী বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দিন আবুল মুজাফর নুসরাত শাহের রাজত্বকালে পনেরোশো উনিশ থেকে পনেরোশো বত্রিশ নয়শো তিরিশ হিজড়ি সনে ইংরেজি পনেরোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দ দিলুয়ার খান মসজিদটি নির্মাণ করেন এই বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনাইম খান এই জিনিসটি দেখেছিল সেই জন্য উনি মনে করেছিল এটা কি এটা আল্লাহর কালাম এখানে আল্লাহর কালাম আছে সুতরাং এখানে তোমরা জাদু শব্দটি ব্যবহার করতে পারবে না তোমরা ইংরেজিতে মিউজিয়ামে বলবে এই নির্দেশনা তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন আসলে উনি এইভাবে বলেছেন কিন্তু জাদু শব্দটি তো ছিল আসলে জাদু শব্দটি তো আসলে বাংলা ছিল না এটি ফার্সি ছিল জাদু জাদুঘর সব জাদুঘরকে উদ্দুতে বলা হয় আজব খানা তারপর হিন্দিতে বলা হয় অজায়বগড় এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাদুঘর শব্দটিকে আসলে বিভিন্নভাবে বলা বলা হয় ইসাকা তোমরা জানো আনিসুজ্জামান সাহ জাদুঘরে গিয়ে একটি ইসাকার কামান দেখেছিল সেই কামানের ছবি এবং ইসাকার ছবি আমি তোমাদের এখানে দিয়েছি তোমরা একটু দেখে নিবে তারপর আমরা আমি আসি এবার নীল নীলের নীল 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 গাছ এবং নীলের কড়াই নীল নীলের কড়াই মানে নীল নীল নীলের পাত্র এটা কেন দিলাম আমি তোমাদের এটা দিলাম কারণ আনিসুজ্জামান স্যার কড়াইয়ের বিশালত্ব চিত্তে সম্রাম জাগাওয়ার মতো একটি জায়গায় তিনি লিখেছেন জাদুঘরের বাইরে তখন রক্ষিত ছিল নীল জাল দেওয়ার মস্ত বড় কড়াই নীল আন্দোলনের ইতিহাস কিছুটা জানতাম কড়াইয়ের বিশালত্ব চিত্তে সম্রাম জাগাবার মতো কিন্তু তার সঙ্গে যে অনেক দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুবিন্দু জড়িত সেটা মনে পড়তে ভুল হয়নি এই বিষয়গুলো দেখো অর্থাৎ আনিসুজ্জামান স্যার জাদুঘরে গিয়ে নীল নীলের কড়াইটি দেখে ওনার নীল চাষিদের কথা মনে পড়ে গেছে এবং ইংরেজরা নীল চাষিদের উপর যে অত্যাচার করত সেইগুলো কাহিনী তার তিনি তার চোখের সামনে দেখতে পেলেন জাদুঘরে যাওয়ার উদ্দেশ্য এটাই যে ইতিহাসিক নিদর্শনগুলো যখন আমরা দেখব সেই আমলের মানুষের অবস্থা তাদের সেই সময় কি ঘটনা হয়েছিল তখনকার মানুষদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল সেগুলো আমাদের আমরা বুঝতে পারব বুদ্ধমূর্তি বুদ্ধমূর্তি অনেকগুলো বুদ্ধমূর্তি আনিসুজ্জামান স্যার বুদ্ধমূর্তি ঢাকা জাদুঘরে গিয়েছিল সেখানে গিয়ে অনেক বুদ্ধমূর্তি দেখেছিল বুদ্ধমূর্তি পাল আমলের বুদ্ধমূর্তিগুলো তোমরা দেখো এরপর আসি প্রাচীন মুদ্রা জাদুঘর যে কোনো জাদুঘরে আসলে প্রাচীন মুদ্রা থাকে তোমরা প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ একটি জাদুঘরের একটি অন্যতম কাজ তোমরা প্রাচীন মুদ্রাগুলো দেখো এরপর আসি কোহিনুর কোহিনুর সম্পর্কে না বললে হয় না আসলে কোহিনুর সম্পর্কে এখানে অনেক কিছু আছে যেমন আনিসুজ্জামান স্যার লিখেছেন টাওয়ার অফ লন্ডনে সকালে বীর করে কোহিনুর দেখতে আমিও তা দেখতে গিয়েছিলাম তখন আমার আরেকটা কথা মনে হয়েছিল জাদুঘর ঋত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের জায়গা বটে তবে তা সব সময় নিজের জিনিস হবে এমন কথা নেই অন্যের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হরণ করে এনেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের জাদুঘর সাজাদে কুণ্ঠিত বোধ করে না অর্থাৎ কোহিনুরটি আমাদের থেকে কি করে হরণ করে চুরি করে কিন্তু সেখানে নেওয়া হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিল আর কোহিনুর সম্পর্কে আমি একটু দ্রুত বলে নিই তোমাদের কোহিনুর হীরক কণ্ডটি ইতিহাসের সূচনা তেরোশো চার খ্রিস্টাব্দে প্রাচীনকালে সুন্দরী কুমারের মতো এটিও বিভিন্ন রাজা বাদশাহ শাসকের হাত ঘুরে এখন স্থান পেয়েছে টাওয়ার অফ লন্ডনে কোহিনুর শাব্দিকত্ব আলোর পর্বত 
ষোড়শ শতাব্দীতে কোহিনুর মালোয়ার রাজাদের অধিকারে ছিল এবং পরবর্তীতে তা মুঘল সম্রাটদের হাতে আসে এবং সম্রাট শাহজাহান নির্মিত ময়ূর সিংহাসনে শোভাবর্ধন করে এই জিনিসগুলো কোহিনুর মালিকানা নিয়ে কিন্তু আশির দশকেও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল ইরান ভারত পাকিস্তান আফগানিস্তান এমনকি বাংলাদেশ পর্যন্ত এর সত্য দাবি করেছিল তবে ব্রিটিশ সরকার সব দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এই সকল দাবিকে তারা বলেছে অযুক্তি এবার আসি ভারতের জাদুঘরের কথাও কিন্তু এই প্রবন্ধে আছে ভারতীয় জাদুঘর ভারতের বৃহত্তম জাদুঘর আঠারোশো সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করে জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা কিউরিটার ছিলেন ড্যানিস ড্যানিস ভুটানিস ডাক্তার নাতা নিয়াল ওয়ালিস কলকাতা জাদুঘর একটি সাংস্কৃতিক ও বিজ্ঞান জাদুঘর এটিকে কলকাতা জাদুঘরও বলা হয় এর ছয়টি বিভাগ রয়েছে শিল্পকলা পুরাতত্ত্ব নৃতত্ত্ব ভূতত্ত্ব প্রাণীতত্ত্ব অর্থনৈতিক উদ্বীর্য ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তপসিলে এই প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন জাদুঘর আরেকটি জাদুঘরের কথা বলা হয়েছে সেটা হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল বা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় অবস্থিত মহারানী ভিক্টোরিয়ার একটি স্মৃতিসৌধ ভিক্টোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধির অধিকারী ছিলেন আগাগুড়া শ্বেত পাথরে তৈরি ইংল্যান্ড ঈশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামাঙ্কিত এই স্মৃতিসৌধটি বর্তমানে একটি জাতীয় প্রদর্শনীশালা জাদুঘর এবং কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন আকর্ষণ আরেকটি জাদুঘরের কথা বলা হয়েছে এখানে কিন্তু প্রাচ্যের জাদুঘরের কথাও বলা হয়েছে মধ্যপ্রাচ্য মিডল ইস্টের কোয়েত ন্যাশনাল মিউজিয়াম কোয়েত ন্যাশনাল মিউজিয়ামে আনিসুজ্জামান স্যার বলেছেন আমি কোয়েত কোয়েত মিউজিয়ামে আমি কি করে দেখেছি এখানকার অনেক নিদর্শন কোয়েতের জাদুঘরে তিনি লিখেছেন কোয়েতের জাদুঘরে আমার ছেলেবেলায় দেখা ব্রিটিশ ভারতীয় মুদ্রা সযত্ন স্থান দেখে চমৎকৃত হয়েছি বুঝেছি তাদের আত্মা অনুসন্ধান শুরু হয়েছে কিন্তু দূর ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ হাতে আসেনি অর্থাৎ তিনি কোয়েত মিউজিয়ামে গিয়েও এ দেশের অনেক মুদ্রা ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন মুদ্রা তিনি দেখতে পেয়েছেন এই বিষয়গুলো আনিসুজ্জামান স্যার তার লেখাতে তুলে ধরেছেন তোমরা তোমাদের আমি কিছু বাড়ির কাজ দিব তোমরা কাজগুলো করবে সেগুলো হলো কি শব্দার্থ টিকা তোমরা জাদুঘরে কেন যাব লেখার শেষে কিন্তু সব টিকা দেওয়া আছে বিস্তারিত সেখানে আলোচনা আছে তোমরা সেটা পড়ে নিবে তোমরা সবাই ভালো থেকো আমি আমার ক্লাসটি আজকের মতো এখানে সমাপ্ত করব পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের নতুন বিষয় নিয়ে আমি আবার তোমাদের সামনে আসব তোমরা ভালো থাকবে ধন্যবাদ পরবর্তী পাঠে আবার দেখা হবে খুদা হাফেজ